الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة یتیم اندھا مقربہ او مسکین اندھا متربہ پروگرام مشل ایرہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے خدمت خلق میں نے سورة البلد کی کچھ آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ فلقتحم العقبہ یہ گھاٹی میں داقل نہ ہوا وما ادراکم العقبہ اور آپ کو کیا خبر کی گھاٹی کیا ہے فک کو رقبہ گردن آزاد کرنا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے یتیم اندھا مقربہ اس رشتہ دار کو جو کہ یتیم ہو او مسکین اندھا مطربہ یا اس مسکین کو جو کہ خاکسار ہو یہ آیتوں کا ترجمہ تھا ترجمہ سے آپ نے ملاحظہ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو کھلانے مسکینوں کو کھلانے یتیموں کو کھلانے اور غلاموں کو آزاد کرنے کی تعلیم دیئے اور جس انسان کے کردار میں یہ خوبیاں نہ ہو اس پر نکیر کیے کہا فلقتحم العقبہ وہ جو ہے خدمت انسانیت کی گھاٹی میں داخل نہ ہوا ایسا شخص وما ادراکم العقبہ اور آپ کو کیا خبر کی یہ گھاٹی کیا ہے فک و رقبہ یہ غلام آزاد کرنا ہے دیکھئے یہ آیتیں مکی صورت کی آیتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں آج کے ہمارے موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے خدمت خلق یہ بات مد نظر رہے کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ خود مسلمان محکوم تھے مغلوب تھے مقہور تھے مجبور تھے غلامی کسی زندگی گزار رہے تھے خود بھوکے تھے خود پیاسے تھے خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے غور طلب بات ہے جب مسلمان خود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت غلاموں کو آزاد کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے جب مسلمان خود بھوکے ہیں اس وقت بھوکوں کو کھلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے جب مسلمان خود مجبور ہیں اس وقت مجبوروں کی مدد کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دین میں خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے کہ مکی زندگی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا موضوع عموماً وہ باتیں تھیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکی زندگی میں بھی عقیدے کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے دیکھئے رب کی بنائی بھی جنت کو پانے کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں وہیں بندوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی ضروری ہے خصوصاً اس وقت جب اللہ کا کوئی بندہ ہماری مدد کا محتاج ہو جائے ہمارے تعاون کا محتاج ہو جائے یا کوئی ایسا کام جس سے کسی انسان کا بھلا ہو سکے اور جو ہم سے ہو سکتا ہو شریعت کہتی ہے کہ ایسے کاموں میں ایک مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے یہ اس کے ایمان کا تقاضہ ہے مشہور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ راوی ہیں بخاری مسلم میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناہا اماتت الاذا عن الطریق ایمان کے تہتر سے زیادہ شعبے ہیں تہتر سے زیادہ خسلتیں ہیں تہتر سے زیادہ صفات ہیں فافضلها قول لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ ایمان کی سب سے افضل خسلت لا الہ الا اللہ کہنا ہے وَعَدْنَاهَا اِمَاتَتُ الْعَذَا عَنِ الطَّرِيقِ اور ایمان کا سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا غور کیجئے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو اس کے ہٹانے کو شریعت ایمان کا تقاضہ قرار دے رہی ہے 
یہاں ازا اپنے وسیع مفہوم میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو کوئی شیشہ گرا ہوا ہو راستے میں کوئی گڑھا ہو جہاں مسافر گر سکتا ہو کوئی نوکیلا پتھر ہو جو کسی کے پیر میں چھپ سکتا ہو گزرنے والوں کو راہگیروں کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بھی چیز ہو وہ ازا کے مفہوم میں آئے گی اور آپ نے فرمایا کہ وہ ادنا امت ان طریق ایمان کا کم در شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی جائے قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ انسان زندگی میں مجبوروں کے کام نہ آئے بھوکوں کو نہ کھلائے پیاسوں کو نہ پلائے برہنا لوگوں کو نہ پہنائے مجبوروں کے کام نہ آئے یہ چیز بھی اور انسانیت کے ساتھ یہ سلوک بھی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ در وہ سب او نہ ذرا ان فصل کو ان ہو کیا نہ لا یمن بلّہ العظیم ولا یا خود دو اعلیٰ تو عام المسکین سرحقہ میں کہا گیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا پکڑو اسے جکڑو اسے یہ کیسی زنجیر جو کہ ستر گز لمبی ہو اس میں جکڑو اسے کیوں کیا جرم تھا اس کا ان ہو کیا نہ لا یمن و بلّہ العظیم اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا ولا یا خود دو اعلیٰ تو عام المسکین اس کا دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم نہیں دیتا تھا نہ خود کھلاتا نہ دوسروں کو ابھارتا تھا سورت الفجر میں کہا گیا کل بل تکریمون الیتیم ولا تحادون اعلیٰ تو عام المسکین ہرگز نہیں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہو سورہ معاون میں کہا گیا ارا اے تل یو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے یہی ہے وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارا نہیں کرتا ہے یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ زندگی میں مجبور انسانوں کے کام نہ آنا مجبور انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا ان کی خدمت نہ کرنا یہ بھی جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ایک اہم ترین سبب بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا خدمت انسانیت کو جو شخص دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے مجبوروں کی مجبوری میں مدد کرتا ہے وہ حقیقت میں بہت بڑا مجاہدہ کر رہا ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ آپ نے فرمایا مسکینوں اور بیواؤں کے سلسلے میں کوشش کرنے والا مسکینوں اور بیواؤں کے سلسلے میں تگودو کرنے والا مسکینوں اور بیواؤں کے مسائل سے دلچسپی لینے والا مسکینوں اور بیواؤں کے مسائل کو حل کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے تو خدمت خلق بھی بہت بڑا جہاد ہے خدمت انسانیت بھی بہت بڑا جہاد ہے جو عمل جہاد نہیں کر سکتے ہیں وہ جہاد کا جر و ثواب خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے راستے سے پا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نظریاتی طور پہ آپ نے تعلیم دی بلکہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اپنی عملی زندگی سے بھی آپ نے خدمت خلق کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے نبوت سے پہلے کہ آپ کی زندگی بلاحظہ فرمائے نبوت سے پہلے آپ کا جو کردار رہا کیسا رہا نبوت کے بعد تو اور سنورا آپ کا کردار اور نکھرا آپ کا کردار مگر نبوت سے پہلے کا کردار ملاحظہ کرو جب پہلی وہی کے بعد پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پریشانی کا اظہار کیا کہا کہ مجھے چادر اڑا کر سلا دو میں ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں اس وقت مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے تھے وہ آب ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے اور خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان نہ کل تصل الرحم و تحمل الکل و تقسیب المعدوم و تقر الضعیف و تو این والا نواب الحق مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کل لئی یقزی اللہ ابدا کہا کہ میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں 
اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آپ پر کوئی برا وقت نہیں آئے گا کیوں ان نقل تصل الرحم آپ رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں وہ تحمل الکل دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ تقری ضعیف مہمان نوازی کرتے ہیں وہ تقسیب المعدوم نادار کو غریب کو کما کے دیتے ہیں وہ تو این والا نوائب الحق اور مصیبت زدہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں قربان جائیے اس کردار پر ایک ایک جملے میں ملاحظہ کرو خدمت انسانیت کے کتنے پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں تھے اور نبوت سے پہلے آپ نے اپنے کردار کی ایسی عظمت منوائی تھی کہ نبوت کے بعد آپ نے اسی کردار کو لے کر مکے والوں سے چیلنج کیا تھا فقط لبس تو فیکم عمر من قبل ہی کہ میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ ٹہر چکا ہوں تو لہذا خدمت خلق خدمت انسانیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جسے آپ نے نہ صرف نبوت کے بعد اپنایا ہے بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے اعلیٰ عملی نمونے اپنے اندر رکھتی ہے انسانیت کی بھلائی انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت کے نفع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے کام کیا ہے امت مسلمہ اسی نبی کی امت ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے کردار کے اس پہلو کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنائیں کرسچن مشنریز عیسائی دنیا کتنا آگے ہے اس میدان میں جبکہ یہ ہمارے نبی کا اسوا ہے حق تو یہ تھا کہ یہ امت کرسچنوں سے آگے ہوتی ضرورت اس بات کی ہے کہ دین میں خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھا جائے اور عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں لیتے ہیں آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ بہت جلد لوٹیں گے ہم مکمل راستہ ہے راستہ یہ اندھیروں سے حفاظت کا حفاظت کا زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا رسالت کا اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر کتاب لے کر آتے ہیں شریعت لے کر آتے ہیں قانون لے کر آتے ہیں ہدایت لے کر آتے ہیں شیخ خلیل الرحمان چشتی نبی ہو یا رسول ہو وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت نبوت اور رسالت ہر جمعہ رات رات ساڑھے سات بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے دس بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر مارج او ڈیوارس سلیوشن او پرابلم ہیون او ہیل یو چوز Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنی چر رات آٹھ بجے اور دوبارہ صبح دس بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا ایک پہلو جو کافی غور طلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبوت سے قبل کی آپ کی جو چالیس سالہ زندگی ہے اس چالیس سالہ زندگی میں آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں جو کچھ ہوا کرتا تھا معاشرے میں بہت ساری برائیاں تھی بہت ساری قرابیاں تھی بہت ساری روایتیں تھی بہت سارے رسوم تھے بہت سارے نشاطات تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دور رہے کبھی معاشرے کی روایات میں آپ نے شرکت نہ کی کبھی معاشرے کی ان رسوم کو عملاً آپ نے اپنایا نہیں نبوت سے پہلے مگر سبحان اللہ 
جب خدمت انسانیت کی بات آ گئی خدمت خلق کی بات آ گئی نبوت سے پہلے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عملی قدم بڑھایا چنانچہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مکہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مکے میں بد امنی عام ہو گئی ظلم بڑھ گیا چوری عام ہو گئی قافلے لوٹ لیے جانے لگے مکے کا پر امن ماحول فساد بھرے ماحول سے بدل گئے اس وقت مکے کے کچھ زی ہوش اور سلیم الفطرت لوگوں نے مل بیٹھ کر محاسبہ کیا اور ایک انجمن قائم کی جس کا نام تھا حلف الفضول اور مقصد کیا تھا کہ معاشرے سے بد امنی ختم کی جائے انسانی زندگی کو امن چین سکون اطمینان فراہم کیا جائے انسانوں کی جانوں مالوں اور عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیا جائے قربان جائیے اس کردار نبوی پر جب یہ انجمن قائم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کے رکن رکین بن گئے اور آپ بھی اس انجمن کے ممبر بن گئے اور آپ نے مکے کے امن و امن کے ماحول کو دوبارہ واپس لانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا اتنا ہی نہیں نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی حلف الفضول میں اپنی شرکت کو یاد کر کے خوش ہوا کرتے تھے اور نبوت ملنے کے بعد آپ کا فرمان آج بھی کوئی تنظیم کوئی جماعت ان مقاصد کو لیے کھڑی ہو تو میں آج بھی ان کے ساتھ مل کر تعاون کرنا چاہوں گا اور وہی رول ادا کرنا چاہوں گا جو رول کے میں نے نبوت سے پہلے ادا کیا تھا تو خدمت انسانیت حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے انسانیت کی کون سی خدمت رب العالمین کو خوش کر دے کہہ نہیں سکتے ہم بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو جنت ملی کوئی بہت بڑا عمل نہیں کوئی بہت بڑا نیکی نہیں خدمت خلق اور خدمت انسانیت سے تعلق رکھنے والی ایک چھوٹی سی نیکی کا کون سی نیکی راستے سے گزر رہا تھا دیکھا کہ ایک درخت اس کی شاخ اور اس کی ایک ٹہنی کافی نیچے سے ہو کر گزری ہے جس کی وجہ سے راستے سے گزرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے انہیں وہاں سے جھک کے گزرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی تکلیف کا خیال روگوں کے آرام کا لحاظ کر کے اس شخص نے وہ ٹہنی کاٹ ڈالی تاکہ راہ گیروں کو تکلیف نہ ہونے پائے اللہ تبارک کو تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اس کی اینے کی اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے اس شخص کو جنت دے دی بخاری شریف کی روایت ہے مدھیہ پردیش میں ایک نو مسلم ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جو برہمن تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے کہنے لگے میرا ایک مسلمان دوست تھا اس کی چھوٹی سی نیکی میرے قبول اسلام کا سبب بن گئی میں نے کہا کون سی نیکی ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ اپنے اس مسلمان دوست کے ساتھ ٹو ویلر پہ جا رہا تھا میں چلا رہا تھا اور وہ میرا مسلمان دوست پیچھے بیٹھا تھا راستے میں اچانک اس نے کہا کہ گاڑی رکاؤ میں نے گاڑی رکا دی تو راستے میں ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا اس نے وہ پتھر اٹھایا پھینک دیا پھر آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا میں اس پہ سخت برہم ہوا میں نے غصہ کیا میں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے تم نے چلتی گاڑی رکائی یہ تو منسپالٹی کے کرنے کا کام ہے جب میں نے کہا کہ یہ منسپالٹی کے کرنے کا کام ہے تو میرے اس مسلمان دوست نے جواب دیا کہ میرے بھائی یہ تمہاری سوچ ہے یہ تمہارے سوچنے کا انداز ہے کہ یہ منسپالٹی کے کرنے کا کام ہے ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہے راستے سے گزرو تو جب بھی کسی کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو ہٹا کر گزرو میں نے اسی سنت نبوی پہ عمل کیا ہے ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یقین کیجئے اسی لمحے اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا میرے دل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے رسول اتنے اچھے پیغمبر اور آپ کی تعلیمات اتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں وہیں سے میں نے سیرت رسول کا مطالعہ کیا اور میں مشرب اسلام ہو گیا غور کریں خدمت انسانیت اور خدمت خلق کے سلسلے میں ہونے والی ایک چھوٹی سی نیکی ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی اس لیے حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا نیکی نیکی ہوتی ہے وہ کبھی حقیر نہیں ہوتی وہ کبھی معمولی نہیں ہوتی لا تقرن من المعروف شیئہ ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق بلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خوشیوں بھرے چہرے سے ملنے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم بندوں کے کام آئیں گے 
تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں ہمارے کام آئے گا جو بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا رب العالمین بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا یہ اللہ کا قانون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العب ما کان العبد فی عون یقی جو بندہ دوسرے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے من سترہ مسلمان سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے عیبوں پر پردہ ڈالے خامقہ بدنام نہ کرے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اسے بدنام نہیں کرے گا من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ جو شخص کسی تنگ دست انسان کو آسانی فرام کرے رب العالمین اس کے معاملات میں آسانی فرام کرے گا سبحان اللہ یہاں بخاری شریف کی یہ حدیث بھی ملازہ کریں خدمت انسانیت کے حوالے سے کہ خدمت انسانیت سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کتنی بڑی بن جاتی ہے بخاری شریف میں ایک شخص کو جنت ملی کوئی بہت بڑی نیکی نہیں اس کا ایک عمل کہا کون سی نیکی پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی اور وہ نیکی یہ تھی کہ وہ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا ہم میں سے جو مالدار ہیں ان کے لئے حصول جنت کی بہت بڑی تدویر ہے یہ حدیث دل کھلا رکھنا اپنا غریبوں کے لئے کہا کہ وہ شخص دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور قرض دینے کے بعد دیکھتا کہ جس نے قرض لیا ہے وہ غریب ہے نادار ہے قرض واپس کرنے کی سکت اور طاقت اس کے اندر رہے نہیں معاف کر دیتا کہتا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا سبحان اللہ اور اگر دیکھتا کہ وہ سامنے والا قرض معاف کر سکتا ہے لیکن محلت مانگ رہا ہے اس نے دو مہینوں کا وعدہ کیا تھا دو مہینے میں لوٹاؤں گا نہیں ہو سکا آکے وقت مانگتا ہے کہ بھائی ایک اور مہینہ ٹائم دے دو وہ ٹائم دیتا تھا لوگوں کو جاؤ اپنے وقت پر لاکر دینے کے لیے اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نیکی کے بدلے اسے جنت مل گئی آج کہاں ہیں ایسا کردار ہماری زندگیوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں صرف اپنی ذات کی خدمت اور زیادہ ہو تو اپنے بیوی بچوں کی خدمت یہ امت برپا کی گئی انسانیت کے لیے خدمت انسانیت کے لیے کن تم خیر امت اخرجت لناس تم سب سے بہترین امت ہو جو سارے لوگوں اور سارے انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہے اور سبحان اللہ جب خدمت کی بات چل لئی ہے تو ہم صرف خدمت کو انسانیت تک محصور نہیں رکھیں گے شریعت نے کہا ہر مخلوق کے کام آنا اس دنیا میں مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے وہ مخلوق چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو جس کے اندر بھی جان ہے جس کے اندر بھی زندگی ہے اس کے کام آنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان بغیچہ لگاتا ہے کوئی درخت لگاتا ہے درخت میں پھل آئے ہیں اڑتے ہوئے پرند آ کر اس کے درختوں پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے لگائے گئے درختوں کے پھل کھاتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس درخت کے مالک کو اس پرندے کے کھانے کی وجہ سے باقیدہ عجر و ثواب ملے گا سبحان اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی کیا پرندوں کے ساتھ اس نے سلوک پہ بھی ہمیں عجر و ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہر جاندار مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر تم عجر و ثواب سے نوازے جاؤ گے اور اس سے عظیم حدیث کیا ہو سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور ہم نے بارہا سنی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بنو اسرائیل کی فاجرہ بدکار عورت لیکن ایک کتے پہ رحم کر دیا اس نے پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا رب العالمین کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اس کی یہ بدکاریاں سب اللہ نے معاف کر دی اسے جنت دے دی اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا ایک ایسی عورت کا جو کہ نمازی روزے دار صدق و خیرات کرنے والی پر ایک جانور کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کیا اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا نہ خود کھلایا نہ خود اس کو چھوڑا کہ وہ خود جا کے اپنی غزہ آپ تلاش کر کے کھا لے یہاں تک کہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی تو آپ نے فرمایا ہی یا فنار یہ جہنم رسید ہوئی سبحان اللہ شریعت نے خدمت کا دائرہ کتنا وسیع کیا ہے سوچو آپ نہ صرف یہ کہ انسانوں کی خدمت کر کے جنت پا سکتے ہیں یہ بے زبان مخلوقات یہ بے زبان حیوانات ان کی خدمت کر کے بھی جنت پا سکتے ہیں ہم اور جس طرح انسانیت کو تکلیف دینا جہنم میں جانے کا باعث ہے بے زبان مخلوقات کو بھی تکلیف دینا نوز باللہ جہنم میں جانے کا باعث ہے حضرت ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی 
اور عملی زندگی میں اپنانے کی اور یہ کردار خدمت انسانیت کا افراد میں نہیں پوری امت کے اندر اجتماعی سطح پر آنا ہے تبھی یہ امت صحیح معنوں میں خدمت انسانیت اور خدمت خلق کے اس معیار پہ فائز ہو سکتی ہے جو معیار کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی جب تک ہم دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات کے ساتھ بھی حسن سلوک اور خدمت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین